హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్క స్టడీస్ మనం గత క్లాసులో నుంచి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే తెలుగులో త్రిభుజ ధర్మాలు ట్రిగ్నామెంట్రీలో త్రిభుజ ధర్మాలు అనేటువంటి టాపిక్ నుంచి పబ్లిక్ వచ్చే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి చదివితే ఇవే వస్తాయి అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ని నేను చెప్పడం జరుగుతుంది దాంట్లో భాగంగా ఎగ్జామ్లో వన్ ఏ పేపర్లో వన్ ఏ పేపర్లో సెక్షన్ సి సెక్షన్ సిలో సెక్షన్ సిలో సెవెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే తెలుగులో అయితే త్రిభుజ ధర్మాలు అంటాం ఇంగ్లీష్లో అయితే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్స్ ట్రాంగిల్స్ అనేటువంటి టాపిక్ నుంచి రావడం జరుగుతుందని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు అదే టాపిక్లో ఆల్రెడీ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను చేయడం జరిగింది మీరు ఆ క్లాసెస్ చూడకపోతే నేను పైన కార్స్లో ఉంచుతాను మీరు అక్కడి నుంచి చూడొచ్చు లే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఈరోజు చేసే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో ఇది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ నాలుగు క్వశ్చన్లు నేను చెప్పడం జరిగింది మీరు మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి మన ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్స్ త్రిభుజ ధర్మాలు అనే టాపిక్ నుంచి మోస్ట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చేటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రిమైండర్ క్వశ్చన్స్ మనం చేస్తున్నాం దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మరొక లెక్క ఫిఫ్త్ లెక్క నేను చేస్తున్నాను చూడండి మనకి ఏమి వచ్చాడు ఆర్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ప్లస్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఆర్ కాస్ బి అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి త్రిభుజం అయితే అని చూపండి అంటాడు దర్ ఫోర్ ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చినాడో చూడండి ఆర్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ఇచ్చినాడు ఆర్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ఆర్ వాల్యూ ఏముంది చూడండి ఆర్ వాల్యూ ఫోర్ ఆర్ సైన్ ఏ బై టూ ఫోర్ ఆర్ సైన్ ఏ బై టూ సైన్ బి బై టూ సైన్ సి బై టూ ఫోర్ ఆర్ వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ఫోర్ ఆర్ సైన్ సి బై టూ కాస్ ఏ బై టూ కాస్ బి బై టూ అనేటువంటి వాల్యూస్ మనకి రాయడం జరిగింది జరిగింది చూడండి ఈ ఫార్ములాస్ రాశాను ఆర్ వాల్యూ రాశాను ఆర్ త్రీ వాల్యూ రాశాను ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఉండే కామన్గా ఉండే టర్మ్ని కామన్ తీద్దాం కామన్ తీసాం ఏం చూద్దాం ఫోర్ ఆర్ ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది కామన్ తీయచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకేముంది చూడండి సైన్ సి బై టూ ఇక్కడ సైన్ సి బై టూ అంటే ఫోర్ ఆర్ సైన్ సి బై టూని మనం కామన్ తీద్దాం దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఆర్ సైన్ సి బై టూని మనం కామన్ తీద్దాం నాన్న కామన్ తీస్తే ఏముంటుంది రిమైనింగ్ టర్మ్స్ సైన్ ఏ బై టూ ఇంటూ సైన్ బి బై టూ ప్లస్ కాస్ ఏ బై టూ ఇంటూ కాస్ బి బై టూ చూడండి మరొకసారి ఫోర్ ఆర్ సైన్ సి బై టూ ఫోర్ ఆర్ సైన్ సి బై నేను కామన్ తీసాను సైన్ ఏ బై టూ సైన్ బి బై టూ కాస్ ఏ బై టూ కాస్ బి బై టూ వచ్చింది నిన్న చేసాం ఇదే మోడల్ నిన్న చేయడం జరిగింది చూడండి ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది అంటే కాస్ ఏ మైనస్ బి ఫామ్లో ఉంది కాస్ ఏ మైనస్ బి ఫామ్లో ఏమి కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి ఇది ఫామ్లా కాస్ ఏ మైనస్ బి ఫామ్లా ఏమి అంటే కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి ఇది చూడండి ఇది సైన్ ఏ ఇది సైన్ బి కాస్ ఏ కాస్ బి ఇది తిప్పి ఉంది ఆ ఫార్ములాకి కావాలంటే మనం మన కన్వీనియన్స్ కోసము తిప్పి రాసుకుందాం నో ప్రాబ్లం ఫార్ములా పరంగా ఫార్ములా లాగా రాసుకుందాం నాన్న అప్పుడు ఏమవుతుంది కాస్ ఏ బై టూ ఇంటూ కాస్ బి బై టూ ప్లస్ సైన్ ఏ బై టూ ఇంటూ సైన్ బి బై టూ మన ఫార్ములాకి వచ్చేసింది దేర్ ఫోర్ మనం ఫార్ములాకి వచ్చినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది ఇది ఏ ఇది బి ఇది ఏ ఇది బి చూడండి కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి ఏం ఫార్ములా కాస్ ఏ మైనస్ బి ఇప్పుడు ఫోర్ ఆర్ సైన్ సి బై టూ 
దీన్ని మనము కాస్ ఏ మైనస్ బిగా రాయచ్చు కాస్ ఏ అంటే ఏ బై టూ మైనస్ బి అంటే బి బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఆర్ సైన్ సి బై టూ కాస్ బై టూ చూడండి ఎల్సిఎం ఏ మైనస్ బిగా రాస్తున్నాను ఇది మనకి దేని వాల్యూ అంటే ఆర్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ యొక్క వాల్యూ ఇప్పుడు మనం ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ కనుక్కుందాం చూడండి ఈ పార్ట్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ వాల్యూ ఫైన్ చేద్దాం ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ ఆర్ వన్ ఎంత ఉంది మీకు తెలుసు ఫార్ములాలో ఆర్ వన్ ఫోర్ ఆర్ సైన్ ఏ బై టూ ఇంటు కాస్ బి బై టూ కాస్ సి బై టూ ఇది ఫార్ములా నెక్స్ట్ ఏముంది మైనస్ మైనస్ అలాగా ఉంచేసాం నెక్స్ట్ ఏముంది ఆర్ టూ ఆర్ టూ అంటే ఏమి ఫోర్ ఆర్ సైన్ బి బై టూ కాస్ సి బై టూ కాస్ ఏ బై టూ ఇది మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండు టర్మ్లో నుంచి కామన్గా ఉండే టర్మ్స్ని మనం కామన్ తీద్దాం ఏం కామన్గా ఉంది ఒకటి ఫోర్ ఆర్ ఉంది ఇక ఏం కామన్గా ఉంది అంటే కాసీ బై టూ చూడండి కాసీ బై టూ ఫోర్ ఆర్ కాసీ బై టూ ఫోర్ ఆర్ కాసీ బై టూ అనే టర్మ్ నేను కామన్ తీయడం జరుగుతుంది కామన్ తీద్దాం కామన్ తీస్తే ఏమో మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఆర్ కాసీ బై టూ ఫోర్ ఆర్ కాసీ బై టూని కామన్ తీద్దాం ఫోర్ ఆర్ కాసీ బై టూ నేను కామన్ తీసేసాను కామన్ తీసేస్తే ఏమి మిగులుతుంది సైన్ ఏ బై టూ కాస్ బి బై టూ మైనస్ ఇప్పుడు ఏని కాస్ని ఫస్ట్ రాసుకుంటున్నాను కాస్ ఏ బై టూ మళ్ళా సైన్ బి బై టూగా రాశాను ఎందుకు అనేది మీకు అప్పుడు చెప్తాను వినండి ఇక్కడ ఏం రాశాను సైన్ ఏ బై టూ కాస్ బి బై టూ ఇక్కడ మాత్రం కాస్ ఏ బై టూ ఫస్ట్ రాశాను మళ్ళీ సైన్ బి బై టూ రాశాను ఎందుకు అలా రాశాము అంటే ఇది సైన్ ఏ మైనస్ బి అనే ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి అనే ఫామ్లో రావడానికి ఆ విధంగా రాయడం జరిగింది సైన్ ఏ మైనస్ బి ఏం ఫామ్ సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి చూడండి ఏ బి ఏ బి సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి రావడం కోసం కాస్ని ఫస్ట్ రాసి సైన్ని నేను మళ్ళీ రాశాను ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లోకి ఆ లెక్క రావడం జరిగింది అంటే ఈ మొత్తాన్ని కలిపి ఈ ఫామ్లో అంటే సైన్ ఏ మైనస్ బిగా రాయచ్చు దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఆర్ కాస్ సి బై టూ ఇది మనం ఏ విధంగా రాస్తామంటే సైన్ ఏ మైనస్ బి కాబట్టి ఏ బై టూ మైనస్ బి బై టూగా రాయడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఆర్ కాస్ సి బై టూ ఈక్వల్స్ టు సైన్ బై టూ ఏ మైనస్ బి ఎల్సిఎం టూ తీసి ఏ మైనస్ బిగా రాయడం జరిగింది ఇది ఏం వాల్యూ నన్న అంటే ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ త్రీ యొక్క సారీ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ యొక్క వాల్యూ ఇప్పుడు ఆర్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు అప్పుడే చేస్తే ఫోర్ ఆర్ సైన్ సి బై టూ కాస్ ఏ మైనస్ బి బై టూ వచ్చింది అంటే ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ వాల్యూ మనం ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసాం మళ్ళీ ఏముంది ప్లస్ ప్లస్ అట్లే పెట్టేసాం రిమైనింగ్ ఏముంది ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఫోర్ ఆర్ కాస్ సి బై టూ సైన్ ఏ మైనస్ బి బై టూ వచ్చింది మనం ఇప్పుడు దీన్ని కాసేపు కామన్గా ఉండే టర్మ్స్ చూడండి ఫోర్ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ కామన్గా ఉంది కామన్గా ఉండే టర్మ్స్ని రిమూవ్ చేద్దాం కామన్ ఉండే టర్మ్ రిమూవ్ చేస్తే ఫోర్ ఆర్ కామన్ తీసుకున్నామంటే రిమూవ్ చేయడం అంటే బయట తీసుకొచ్చిన దర్ ఫోర్ సైన్ సి బై టూ కాస్ ఏ మైనస్ బి బై టూ ప్లస్ కాస్ సి బై టూ సైన్ ఏ మైనస్ బి బై టూ రాయడం అంటే ఫోర్ ఆర్ని కామన్ చేశాను ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది అంటే చూడండి దీన్ని కాసేపు ఏ అనుకోండి బి అనుకోండి ఏ బి సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఫామ్ సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఫామ్ మనకి ఏమవుతుంది సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి అనేటువంటి ఫామ్కి ఇది రావడం జరిగింది 
చూడండి సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి అనే ఫామ్కి ఈ లెక్క రాచ్చింది ఇప్పుడు మనం చేద్దాం దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఆర్ ఈ ఫామ్ ప్రకారం వస్తే సైన్ ఏ అంటే సి బై టూ బి అంటే ఏ మైనస్ బి బై టూ ఇంకా రాస్తాం దెర్ ఫోర్ మనము దెర్ ఫోర్ ఫోర్ ఆర్ సైన్ చూడండి టూ ఎల్సిఎం తీసి సి ప్లస్ ఏ మైనస్ బిగా రాస్తున్నాను డినామినేటర్ ఈక్వల్ కాబట్టి న్యూమినేటర్ నేను అట్లా డౌన్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఫోర్ ఆర్ సైన్ చూడండి డినామినేటర్ టూ ఉంది సి ప్లస్ ఏ మైనస్ బిగా రాసాం చూడండి హారం రెండు అలా రాశాను లవాన్ అలాగే డౌన్ చేశాను చూడండి డినామినేటర్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు న్యూమినేటర్ ని అలాగే రాసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సి ప్లస్ ఏ వాల్యూ చూద్దాం సి ప్లస్ ఏ ఎలా మీకు తెలుసు a ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ నీకు ఏం వాల్యూ కావాలి సి ప్లస్ ఏ కాబట్టి బి నాపక్ పంపించండి ఏ ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందంటే వన్ ఎయిటీ మైనస్ బి అంటే ఏ ప్లస్ సి అన్నా సి ప్లస్ సి అన్నా ఒకటి ఏ ప్లస్ సి బదులు మనం ఏం రాయచ్చు వన్ ఎయిటీ మైనస్ బిగా రాయచ్చు ఇప్పుడు రాద్దాం ఫోర్ ఆర్ సైన్ సి ప్లస్ ఏ బదులు వన్ ఎయిటీ మైనస్ బి మైనస్ బి బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఆర్ సైన్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ బి మైనస్ బి మైనస్ టూ బి బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు స్ప్లిట్ చేస్తే ఫోర్ ఆర్ సైన్ చూడండి దీన్ని వన్ ఎయిటీ బై టూ గాను మైనస్ టూ బి బై టూ గాను రాస్తాను అప్పుడు ఏ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి టూ వన్ సార్ టూ నైంటీ సార్ టూ టూ గెట్స్ క్యాన్సిల్ చూడండి మళ్ళా వన్ ఎయిటీ ఈ సి ప్లస్ ఏని వన్ ఎయిటీ మైనస్ బిగా రాసాం వన్ ఎయిటీ మైనస్ బి బి మైనస్ బి మైనస్ టూ బి అయింది వన్ ఎయిటీ బై టూ మైనస్ టూ బి బై టూ కానీ స్ప్రిట్ చేశాను టూ వన్ సార్ టూ నైంటీ సార్ టూ టూ గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయింది మనకి రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏం మిగులుతుంది అంటే దెర్ ఫోర్ ఫోర్ ఆర్ సైన్ నైంటీ మైనస్ బి మాత్రం మిగులుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఆ సైన్ నైంటీ మైనస్ తీటా కాస్ తీటా అంటే కాస్ బి అవుతుంది చూడండి సైన్ నైంటీ మైనస్ తీటా సైన్ నైంటీ మైనస్ తీటా అంటే ఏమంటే ఫార్ములా మీకు తెలుసు కాస్ తీటా ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్డ్ ప్రూఫ్ ఫోర్ ఆర్ కాస్ బి ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు పబ్లిక్కి రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్